உலக தமிழர்களுக்கு சங்க தமிழனின் அன்பு வணக்கங்கள் ஆரிய திருட்டு தொடரில் இதுவரைக்கும் பிராமணர்கள் எப்படி இந்தியாவுக்குள்ளே வந்தாங்க அப்படின்னு வேதங்கள்லையும் மனுஸ்மிருதியிலையும் என்னென்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த பதிவில் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு தகவலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக பிராமணர்கள் பசுமாட்டை புனிதமானது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பசுமாட்டின் பெயரால் இந்தியாவில் பல வன்முறைகள் நடந்துகிட்டே இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு காலகட்டத்தில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி பேர் மாட்டுக்கறி சாப்பிட்டதாலேயோ இல்லை மாட்டுக்கறி வச்சிருந்ததாலேயோ பசு பாதுகாவலர்களால் அடிச்சே கொல்லப்பட்டிருக்காங்க அதில் பெரும்பான்மையானவங்க இஸ்லாமியர்களும் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவங்களும் தான் இப்படி அடித்து கொல்லப்படுறதுக்கு மத்திய அரசு ஆதரவாக தான் இருக்குது ஒரு சில மத்திய அமைச்சர்களும் பசுவதை செய்கிறவங்களை அடித்து கொள்கிறவங்களுக்கு ஆதரவாக தான் இருக்காங்க அவங்களோட வழக்குகளுக்கும் தாங்களே செலவு செய்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் அவங்க ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பசுமாடு அப்படிங்கிறது இந்துக்களோட தெய்வம் அப்படின்னும் அது நமக்கு இன்னொரு தாய் மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கி பசுவை கடவுளாக பார்க்குற பிராமணர்கள் ஒரு காலத்தில் மாட்டுக்கறியை விரும்பி சாப்பிட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுதா இந்துக்களின் புனித நூல்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுற வேதங்கள்லையும் புராணங்கள்லையும் இதிகாசங்களையும் மாட்டுக்கறியை பற்றின நிறையவே குறிப்புகள் இருக்குது பிராமணர்கள் மாட்டுக்கறியை மட்டும் இல்லாமல் பல்வேறு விலங்குகளின் மாமிசங்களையும் விரும்பி சாப்பிட்ருக்காங்க அவங்களோட முதன்மை கடவுளான இந்திரனுக்கும் அக்னிக்கும் பல்வேறு விலங்குகளை பலியிட்டு அதன் மாமிசத்தை பிராமணர்களே சாப்பிட்ருக்காங்க இப்படி பல்வேறு நூல்களில் குறிப்புகள் இருக்குது குறிப்பாக ஒவ்வொரு யாகத்தின் போதும் பசுமாட்டை பலியிட்டுருக்காங்க இதை பற்றின விரிவான ஆராய்ச்சிகளை செஞ்சு டிஎன் ஜா அப்படிங்கிறவர் இந்த மித் ஆஃப் தி ஹோலி கவ் அப்படிங்கிற புத்தகத்தையும் எழுதியிருக்காரு டாக்டர் அம்பேத்கரும் விரிவான ஆராய்ச்சிகள் செஞ்சு வேதங்களில் பிராமணர்கள் மாட்டுக்கறி சாப்பிட்டதை ஆதாரங்களோடு நிரூபிச்சிருக்காரு பிராமணர்களின் முதன்மை வேதமான ரிக்வேதத்தில் பல இடங்களில் மிருகங்கள் பலியிடப்படுவதை பற்றிய குறிப்புகள் இருக்குது உதாரணமாக இந்திரன் அவனது நண்பனான அக்னி பக்குவப்படுத்திய முந்நூறு காலைகளை அதாவது சுடப்பட்ட முன்னூறு காலைகளை விரும்பி உண்டாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த யாகங்கள் அப்படிங்கிறது நாம் தந்தூரி பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரி தான் பிராமணர்கள் நெருப்பை சுற்றி உட்காந்து கடவுளுக்கு பலியிடுதல் அப்படிங்கிற பேரில் விலங்குகள் அதில் போட்டு நல்லா சுட்டு அது வெந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்களே அதை எடுத்து சாப்பிடுவாங்க நாம் நம்ம வீட்டில் சாமிக்கு படைச்சிட்டு அதை நாமளே சாப்பிடுவோம்ல அதே மாதிரி அடுத்ததாக ரிக்வேதத்தில் இன்னொரு பாட்டில் இந்திரனே சொல்கிற மாதிரி எழுதியிருக்காங்க அதாவது என்னை வழிபடுபவர்கள் எனக்கு பதினைந்து இருபது காலைகளை பலியிட்டாங்க நான் அதை சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு இந்த தமிழ் மொழிபெயர்ப்பை பார்த்தீங்க அப்படின்னா பலியிடுதலுக்கு பதிலாக பக்குவப்படுத்துதல் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க ஆனால் இதை படித்தாலே நமக்கு தெரியும் பக்குவப்படுத்துதல் அப்படிங்கிறது பலியிடுதல் தான் அப்படின்னு இதே மாதிரி தான் வேதங்களை தமிழில் மொழிபெயர்க்கும் போது தமிழுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றி எழுதியிருக்காங்க இன்னொரு பாடலில் அக்னி காலைகளை புசிப்பவன் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க அதாவது அக்னி அப்படிங்கிற பேரில் காலமட்டை தூக்கி போட்டு அது நல்லா வெந்தோன்னு அதை இவங்களே சாப்பிட்ருக்காங்க அதே போல் இன்னொரு பாடலில் குதிரை காலை மலட்டு பசு ஆடு போன்றவற்றை அக்னிக்கு பலியிட்டுருக்காங்க அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் யாகங்கள் செய்யும்போது நிறைய விலங்குகளை குறிப்பாக பசுக்களை பலியிட்டுருக்காங்க உதாரணமாக கோசவம் அப்படிங்கிற யாகத்தில் பசு மாடுகளையும் காளை மாடுகளையும் பலியிட்டுருக்காங்க லட்சோப கரணம் அப்படிங்கிற யாகத்தில் கண்ணுக்குட்டியை கொண்டு யாகம் செஞ்சுருக்காங்க அஷ்டதசு பசுவதனம் அப்படிங்கிற யாகத்தில் பதினெட்டு பசுக்களையும் ஏகாதசீன பசுவதனம் அப்படிங்கிற யாகத்தில் பதினோரு பசுக்களையும் பலியிட்டுருக்காங்க இப்படி பல்வேறு யாகங்களில் பசுமாடுகளை பலியிட்டுருக்காங்க அஸ்வமேத யாகத்தின் போது ஒரு மன்னர் ஒரு குதிரையை அவிழ்த்து விட்டு அதை ஒரு வருடம் ஓட வைப்பார் அந்த குதிரை எங்கெல்லாம் ஓடுதோ அந்த இடம் எல்லாமே அந்த மன்னருக்கு சொந்தம் எதிர்க்கிறவங்க கூட அந்த மன்னர் போரிட்டு அவங்கள வெற்றி பெறுவார் இப்படி அந்த குதிரை திரும்பி வந்தோடனே அதை தூக்கி அப்படியே நெருப்பில் போட்டு பலியிட்டுருவாங்க அதன் கூடவே அறுநூறு விலங்குகளையும் பலியிடுவாங்க அதில் பசு காலை எருமை ஆடு காட்டுப்பண்ணி பறவைகள் இப்படி எல்லாத்தையுமே பலியிடுவாங்க இதே போல தான் ராஜசூய யாகத்தின் போதும் வாஜ்பேய யாகத்தின் போதும் பசுக்களை பலியிடுவாங்க மனுஸ்மிருதியில் கூட பிராமணர்கள் மாட்டுக்கறி சாப்பிட்றது தவறில்லை அப்படின்னு தான் குறிப்பிட்டிருக்காங்க உதாரணமாக நீர் தெளித்து மந்திர மோதி புலால் உண்ணலாம் அப்படின்னும் சமய சடங்குகளில் ஒருவர் ஈடுபட்டிருக்கும் போதும் பிராமணர்கள் விரும்பினாலும் ஒருவர் உயிர் ஆபத்தில் இருக்கும் போதும் மாமிசம் உண்பதில் தவறில்லை அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லுது இன்னொரு பாடலில் படைப்புகளின் அதிபதியான பிரஜாபதி உயிர்களுக்கு ஆதாரமாக இந்த உலகத்தை படைச்சாரு அசைவன அசையாதன எல்லாமே இந்த உயிர்களுக்கு உணவே ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பிரத்யேகமாக உணவுக்காகவே படைக்கப்பட்டது உண்பது பாவமாகாது அப்படின்னும் உண்பவர்களையும் உண்ணப்படுபவர்களையும் படைத்தது கடவுள் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இன்னொரு பாடலில் யாகத்தின் போது இறைச்சி சாப்பிடுவது ஏற்புடையது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால்
அது மட்டும் இல்லாம வேதத்தை முழுமையா அறிஞ்ச பிராமணன் யாகங்களுக்காக ஒரு பிராணிய கொண்டா அந்த பிராமணனும் அந்த விலங்கும் நற்கதி அதாவது சொர்க்கத்தை அடைவாங்க அப்படின்னு குறிப்பிடுது மனு தர்மம் இன்னொரு பாடல்ல சுயம்புவே யாகங்களுக்காக தான் விலங்குகளே படைச்சாரு அதாவது யாகத்துக்காக விலங்குகளை கொள்வதற்கு பேரு கொள்ளுதல் கிடையாது அதனால விலங்குகளை யாகங்களுக்காக தாராளமா கொள்ளலாம் அப்படின்னு அனுமதி கொடுக்குது மனு தர்மம் அது மட்டும் இல்லாம மாமிசம் சாப்பிடுவது பாவம் இல்லை அப்படின்னும் மது குடிக்கிறது தப்பு இல்லை அதாவது இதெல்லாம் செஞ்சா தப்பு கிடையாது ஆனா செய்யாம இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு கமல்காச மாதிரி சொல்லி இருக்கு மனு தர்மம் வேதங்கள்லயும் மனுஸ்மிருதியிலையும் மாட்டுக்கறியை பத்தி என்னென்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்ப ராமாயணத்திலையும் மகாபாரதத்திலையும் மாட்டுக்கறியை பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் உதாரணமா மகாபாரதத்துல நந்தி தேவனுடைய மாளிகையில் விருந்தினர்களுக்கு பசு மாட்டுக்கறியை சமைக்கிறதுக்காகவே ரெண்டாயிரம் சமயக்காரங்க இருந்தாங்க அப்படின்னும் அப்படி இருந்துமே விருந்துக்கு வந்த பிராமணர்களோட எண்ணிக்கை அதிகமா இருந்ததால விருந்தினர்கள் மாட்டு சூப்பை கொஞ்சம் அதிகமா சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சமயக்காரங்க சொன்னாங்க அப்படின்னு துரோண பருவம் மற்றும் சாந்தி பருவத்துல குறிப்புகள் இருக்கு இதே மாதிரி வால்மீகி ராமாயணத்துல பரத்வாஜ் முனிவர் நன்கு கொழுத்த கண்ணுக்குட்டியை அடிச்சு அதை சமைச்சு ராமனுக்கு உணவா படைச்சாரு அப்படின்னு குறிப்பிட்டு இருக்காங்க ராமரே மாட்டுக்கறியை நல்லா விரும்பி சாப்பிட்டுருக்காரு ஆனா இப்ப நம்ம மக்கள் மட்டும் மாட்டுக்கறி சாப்பிட்டா அதே ராமர் பேரை சொல்லி ஜெய் ஸ்ரீராம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள அடிச்சே கொள்றாங்க எவ்வளவு ஒரு கொடுமை பாருங்க பிற்காலத்துல வந்த வேதங்கள் மற்றும் உபநிரதங்கள்ல கூட மாட்டுக்கறியை பத்தின குறிப்புகள் நிறையவே இருக்கு உதாரணமா யாகங்கள்ல பலியிடப்படுற விலங்குகளை எப்படி வெட்டணும் அப்படின்னும் அதோட இறைச்சிய எப்படி பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு ஆத்திரேய பிராமணத்துல குறிப்பிட்டிருக்காங்க யாகத்தில் பலியிடப்படும் இலங்கை புரோகிதர்களுக்கு இடையில் பங்கிடுவது பின்வரும் முறையிலாகும் தாடை எலும்புகளையும் நாக்கையும் பிரஸ்தோருக்கும் கழுகின் வடிவில் உள்ள இதயத்தை உதக்தாவுக்கும் கழுத்தும் உள்நாக்கும் பிரதி கர்த்தாவுக்கும் வலது இடுப்பின் கீழ்ப்பாகம் ஹோதாவுக்கும் இடது பாகம் பிரம்மாவுக்கும் வலது தொடை மைத்திர வர்ணனுக்கும் இடது பாகம் மந்திரங்கள் சொல்ல உதவுபவர்களுக்கும் அப்படின்னு முப்பத்தாறு பாகங்களா பகிர்ந்து சாப்பிட்டுருக்காங்க இப்படி மாட்டுக்கறி நல்லா பிரிச்சு மேஞ்சிட்டு இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை போட்டு மாட்டோட ஒவ்வொரு பாகத்திலையும் ஒரு கடவுள் இருக்காரு அப்படின்னு கதை விட்டுட்டு இருக்காங்க இதே போல தனக்கு பிறக்க போற மகன் நல்ல உடல் நலத்தோடையும் அறிவோடையும் இருக்கணும் அப்படின்னா நன்கு வேக வைத்த மாட்டு கன்றின் இறைச்சியோடையோ இல்ல மாட்டு இறைச்சியோடையோ அரிசி சோறையும் நெய்யையும் கலந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு பிரகத் ஆரணியகா அப்படிங்கிற உபநிடதத்துல இருக்கு அதே மாதிரி இறந்து போனவங்களோட உறவினர்கள் மரணத்துக்கு அப்புறம் பதினொன்னாவது நாள் அன்னைக்கு பிராமணர்களுக்கு இறைச்சி விருந்து தரணும் அப்படின்னு பராஸ்கர கிரக சூத்திரம் சொல்லுது அதே போல மரணம் அடைஞ்சவங்களை கௌரவிக்க பசு மாட்டை பலியிடணும் அப்படின்னு ஆபஸ்தம்ப தர்ம சூத்திரம் சொல்லுது இப்படி பல்வேறு நூல்கள்ல மாட்டுக்கறியை பத்தின குறிப்புகள் இருக்கு விவேகானந்தர் கூட பிராமணர்கள் மாட்டுக்கறியை சாப்பிட்டுருக்காங்க அப்படின்னும் பிராமணர்கள் சூத்திரர்கள் திருமணம் செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னும் சூத்திரர்கள் தான் பிராமணர்களுக்கு மாட்டுக்கறியை சமைச்சு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் மாட்டுக்கறியை சாப்பிட்றவங்க மட்டும்தான் உண்மையான இந்து அப்படின்னு குறிப்பிட்டு அவரும் மாட்டுக்கறியை சாப்பிட்ருக்காரு இப்படி முழுக்க முழுக்க மாட்டுக்கறியை சாப்பிட்டு வந்த பிராமணர்கள் எப்போல இருந்து சைவத்துக்கு மாறினாங்க அப்படின்னும் எதனால மாட்டுக்கறி சாப்பிட்றத நிப்பாட்டினாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிராமணர்கள் சிந்து சமவெளியில இருந்து கங்கை சமவெளிக்கு வந்து தங்களோட வேத மதத்தை பரப்ப முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அங்க இருந்த மன்னர்களை கைக்குள்ள போட்டுக்கிட்டு யாகங்கள் அப்படிங்கிற பேர்ல ஆயிரக்கணக்கான விலங்குகளை பலியிட்டாங்க இப்படி யாகம் அப்படிங்கிற பேர்ல விவசாயத்துக்கு பயன்படக்கூடிய மாடுகளை கொள்றாங்களே அப்படின்னு மனசு வேதனை அடைஞ்ச புத்தர் கொல்லாமை அப்படிங்கிற தத்துவத்தை மக்கள் கிட்ட முன்வைக்கிறாரு மக்களும் இதை விரும்பி ஏத்துக்கிட்டு எல்லோருமே புத்த மதத்தை தழுவுறாங்க இதனால புத்த மதமும் இந்தியா முழுக்கவே வேகமா வளருது இதனால பிராமணர்களோட வேத மதம் மக்களிடையே நம்பிக்கை இழக்க ஆரம்பிச்சது இதனால ஏதாவது பண்ணி புத்த மதத்தை வீழ்த்தணும் அப்படின்னு காத்திருந்தாங்க பிராமணர்கள் புத்த மதம் மக்களிடையே பரவணத்துக்கு அதோட கொல்லாமை அப்படிங்கிற தத்துவம் தான் காரணம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்ச பிராமணர்கள் இனிமே நாமளும் யாகம் அப்படிங்கிற பேர்ல விலங்குகளை குறிப்பா மாடுகளை பலியிடுவதை நிப்பாட்டணும் மக்கள் மதிக்கிற மாட்டை தெய்வம் அப்படின்னு சொன்னா மக்கள் நம்ம பக்கம் வந்துருவாங்க அப்படின்னு முடிவெடுத்த பிராமணர்கள் அதன்படியே நடக்கவும் ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு காலத்துல மாட்டுக்கறி தின பிராமணர்கள் அப்படியே நேர் எதிரான நிலைப்பாட்டை எடுத்து மாட்டுக்கறி சாப்பிட்றவங்கள தாழ்த்தப்பட்டவங்க அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க இந்தியர்களுக்கு மாட்டுக்கறி திங்கிற பழக்கம் இஸ்லாமியர்கள்கிட்ட இருந்தா வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்துத்துவ அமைப்பினர் ஆனா அது முழுக்க முழுக்க போய் அப்படின்னு பலர் ஆதாரத்தோட நிரூபிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் மட்டும்தான் மாட்டுக்கறி சாப்பிடுவாங்க அப்படிங்கறதும் முழுக்க முழுக்க போய் ஏன்னா எல்லா இந்து வேதங்கள்லயுமே மாட்டுக்கறிய பத்தின குறிப்புகள் நிறையவே இ